po sa inyong lahat. This is DMRPH and welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga next videos, next unboxing, next reviews, or whatever. And don't forget to please like my Facebook page, facebook.com slash DMRPH and also my Instagram, instagram.com slash DMRPH. So, nandito na naman tayo ngayong gabi sa aking kwarto. Ibig sabihin yan, another review for you guys or another unboxing. Plus, hindi lang po yun. Tuturuan ko rin po kayo kung paano gumawa ng isang moto vlogging helmet from scratch. So, ibig sabihin, walang laman yung helmet like this one. And, gagawin natin siyang moto vlogging helmet. Pero syempre, hindi nyo po kailangan bilhin yung mga gamit ko. Hindi rin kailangan same brand tayo. Hindi rin kailangan 100% na kung ano yung nakakabit sa helmet ko, eh yun din ang kukunin nyo. No? Anything goes, kahit na anong meron ka, kahit na cellphone pa yan, action camera na hindi GoPro, kahit na ang helmet mo is not KYT, kahit na HJC, Zeus, HNJ, RXR, whatever, kahit na ano pang helmet mo dyan, pwede natin gawing motovlogging helmet. So stay tuned guys, and tuturuan ko kayo. But first, here is my intro. Boom! Welcome back. Before uh, anything else, I want to do a shout out to one of my sponsors, GRX Motonetics. Sila ang responsible for this video and sila rin ang nagpadala nitong product na to. What is it? Ang kanilang bagong-bagong version 3.0 na universal action camera helmet mount. Yes. So, ano ibig sabihin niyan? Itong helmet mount na ito, ang ilalagay mo, hindi itong karton ha, this is the version 2.0 that I had bago pa nila ako bigyan itong 3.0 na tinanggal na din dito sa helmet na to. Ayan siya, yung version 2.0. So dito may kakabit yung action camera mount mo or yung GoPro, yeah, or yung SJ cam or uh, cell phone mo, kung ano man yung gusto mo ikabit dyan sa harapan. And we're gonna put it here to set up your moto vlogging helmet. So puntahan naman natin ngayon yung mga kailangan natin para pahagawa tayo ng isang moto vlogging helmet. So syempre, nandyan po itong uh, helmet mount. And then syempre, yung action camera or in this case, GoPro Hero 5 or the Hero Session 4. Tama ba? sa Hero Sessions, no? So, ito pwede mo ilagay sa harap ng helmet mo, like that. Or this one, the bigger, Hero 5. Hindi tayo makabili ng bagong camera because it's too expensive, no? And, syempre, yung mic. 3.5mm na lavalier mic. Yan. Tawag dito is dead cat because siya yung nagbe-break ng wind para hindi hindi gumaganyan yung uh, boses natin sa loob ng uh, recording ng camera. So, this mic is from Purple Panda. And, of course, kung meron kang camera, meron kang mic, meron ka dapat mic adapter in the case of GoPro Hero 5. Pero, most importantly, dito sa lahat ng buong setup na ito, hindi yung camera, yung helmet mount. Bakit? Kasi, may footage ka hanggat nakakabit sa dito. So, pag natanggal yan, nawala yan, eh, well, wala kang footage. Sorry ka na lang, ba? So, bago tayo gumawa ng panibagong moto vlogging helmet, puntahan muna natin si GRX Motonetics. Kasi nga po, siya yung responsible sa video na to. And maraming maraming salamat kay GRX Motonetics for lending us this universal helmet mount. So, bakit tayo napunta kay GRX Motonetics? Ayan, simulan na natin. Nanggaling tayo dito sa strap by uh, Telesin. Ito yung strap na nilalagay mo sa harap ng uh, helmet. No? So, yan. Nilalagay siya dito and ini-strap siya sa ilalim. So, kung mapapansin nyo, medyo bago pa po ito. It's kind of a dirty lang. Kasi pangalawang Telesin strap mount ko na ito. Because, yung una ko, napali yun dito. And, hindi ka nang malaglag yung aking camera. So, bumili ako ng bago. This was around, uh, I think, two years ago. No? And, habang tumatakbo tayo, Siyempre, ayaw natin magalaw yung uh, camera, no? Unfortunately, nabali yung isang side and 
nang tumalon yung camera kong ganyan. So, medyo kinabahan ako na habang nagmumoto vlog ako. Pero, kumuha pa rin tayo ng panibago dahil wala tayong idea dito sa GRX Moto Netics. And then, nag-research pa ako, nag-research ako ng mga different kinds of uh, helmet mount, no? Or yung tinatawag nilang action camera mount. And we came across GRX Moto Netics. Pero hindi pa natin siya sponsored. This was two and a half years ago or two, two years ago. So a little bit of history muna. Let's go back. Uh, bago tayo mag-jump in naman kay GRX Moto Netics. Lahat ng Moto Vlogs ni DMRPH simula last year or siguro yung mga pang fifth or sixth video natin sa YouTube eh, naka-GRX Moto Netics na tayo. No? Pero hindi natin siya nabigyan ng proper review. Hindi natin siya nabigyan ng proper unboxing. I just got it because I like the quality and I got it because it's a reliable action camera mount for DMRPH. So, sino nga ba si GRX Moto Netics? GRX Motors Industries is a proud Filipino manufacturer. Siyempre, dito sa Pilipinas. No? So, Pilipino ang gumawa nitong GRX Motonetic. So, sabi nga nila, proud Filipino. So, they make quality and reliable products for every Filipino motorcycle rider. So, to know more about GRX Motonetics, please visit their Facebook page, facebook.com slash grxmotonetics.ph So, ano pa bang kinikerry nila aside from this universal helmet mount? Frame sliders, fork and swing arm spools, bobbins or yung kabita ng mga paddock stand, exhaust hanger, grab handle, pero hindi pa yung lumalabas sa market, abang-abang lang tayo, paddock stand, yung parang stand sa likod ng isang motor, and soon, yung super secret, mmm, item nila, yun na lang, no? So for my next video, abangan nyo na lang po. It's a super secret uh, item from GRX Motonetics which I am also excited to share to you guys. So tara, gawa na tayo ng moto vlogging helmet. So yan guys, nakikita nyo ngayon yung aking moto vlogging helmet, no? So makikita nyo dito, wala siyang helmet mount, wala rin siyang action camera. Pero ang makikita nyo dito is yung aking Cardo Tactop Bold na ginagamit ko for music and pag may rides, no? And ang makikita nyo dito, GoPro Hero 5, yes, I have two, isa basag. Basically, ang pinagkaiba na itong dalawa at ang gusto ko ipakita sa inyo is yung case. Ito po ay ang Lanzi case. Dito nakalagay yung uh, mic adapter dito sa loob na to. And uh, this one is the waterproof camera case pero wala siyang butas so definitely hindi mo siya malalagyan ng mic adapter or ng mic. Kaya tayo bumili nitong aluminum case made by Ulanzi. And syempre ito yung uh, screw dito no ng camera. And this is the GoPro mic adapter no. You can buy this separately. Siya yung responsible nakakabitan ng mic dito sa GoPro camera. And the mic is by Purple Panda. Ito yung uh, aking ginagamit na lavalier microphone. No? Siyempre, meron siyang dead cut na tinatawag para siya yung mag absorb ng hangin and hindi pupunta ron mismo sa mic mo. 3.5 millimeters na jack. Very important yan. No? Basically, this one will go here. Yan. And this one will go inside and then kakabit sa action camera. And syempre, ang pinaka-importante is the universal action camera helmet chin mount. No? Masyado mahaba, pero it's the helmet mount. Yan ang tawag ni DMRPH dyan. Again, it's made by GRX Motonetics. So tara, buksan na natin. Ayan. Yung camera chin mount. Short extension arm, long extension arm, security cord, adhesive tape, three pieces nut, yan, nakakabit na, and yung two pieces na bolt, so three pieces na nut, yun, one, two, three, and two pieces na bolt, nandi dito. So puntahan natin tong mount na to. This is plastic injected. So, ano pong ibig sabihin yan? Matibay, no? Pag hinawakan mo yung mount, 
it's quite heavy and sturdy plus it's super duper smooth hindi siya mukhang uh, 3d printed hindi siya mukhang uh, parang pinagdikit-dikit lang or uh, sa umpisa lang matibay no it looks very sturdy it looks very reliable and very very strong pag nakita niyo naman dito eh parang relo no pwede nating isuot dito at uh, yan <laughs> pero hindi natin susuot na parang relo yan lalagay natin sa camera so ano pong gagawin natin ngayon syempre iset aside na muna natin itong mga gamit niya. And kunin natin yung ating helmet mount. Pero dito natin siya ilalagay, no? Kasi wala tayong donut or yung uh, helmet halo. So dito natin lalagay para kitang-kita nyo and hindi magasgas yung helmet ko. So this is the KYT NX Race helmet, no? It's a carbon fiber motovlogging helmet ko po ito and dito nakakabit yung aking uh, version 2 na GRX Motonetics. But we are here to put in the newest 3.0 GRX Motonetics helmet mount, no? Universal helmet mount nila yan. So, ilalagay muna natin sa gilid ito mga ito, no? Kasi lahat naman po ito para sa labas. Ito lang ang para sa loob. So, yan. Tatanggalin muna natin yung uh, dadaanan nitong mic. Ugali ni DMRPH na gusto niyang uh, malinis yung pagkakalatag ng kanyang mic. So, ito, yung mismong mic niya, yung mismong dulo ay dadaan sa may kanan kung saan lumabas yung aking cardo mic para malinis yung kalalabasan and uh, syempre, dadaan yan dito patadaan yan natin sa likod para hindi masyadong kita and hindi masyadong maramdaman dun sa loob ng helmet mo no? and syempre, ito, dito yan sa kabila kasi yan ang lalabas dito sa mic adapter so ayusin lang muna natin to so Lumabas na yung 3.5mm na adapter, no? And nakikita nyo naman dito sa left side ng aking helmet ay eh, nandito yung mic and yung dead cat. Wala kayo nakikita ang wire na nakalabas sa labas. And ang makikita nyo lang is yung dead cat and yung mic. Yung mismo mic nandito sa may left side para hindi masyadong direct sa hangin. And syempre, ang ilalabas mo dyan is itong 3.5mm na connector. So, ang ilalagay na natin ngayon is this. The action camera helmet holder. So, ang tip bago natin idikit ng tuluyan sa ating helmet, make sure na nakalapat tayo maigi, no? Na nahanap na natin yung tamang angle. And the best thing about this GRX Motonetics helmet mount is it's fully adjustable depende sa tulis or uh, sa shape ng inyong helmet. You can uh, twist to get your exact specifications and yung exact shape ng inyong helmet. So, bago natin siya idikit, make sure lang that this part is clean para siguradong kakapit yung 3M adhesive provided with your helmet mount. So, let's clean it up. Ayan, punasan natin. And, ayan, no? Pinakamahirap na parte dito is yung uh, tatanggalin natin tong film na to, no? So, ayan. Natanggal na natin siya. Make sure lang na it's centered. You press this for 30 seconds firmly para siguradong kakapit talaga siya, no? Ayan. So, nakadikit na yan. And a piece of advice para sa mga new moto vloggers out there. Pagka nakabit nyo na to, let it stay for at least 8 hours there para siguradong dumikit na yung 3M adhesive dun sa mismong helmet. So, ngayon, ang ilalagay naman natin, either yung short or yung long na arm. So, in our case, ang ginagamit natin is yung short arm dahil medyo kabisado na natin si GRX Motonetex. Gawagan muna natin yung uh, kanyang bolt. Ayan. And lagay na natin yung short arm. Ayan, from the side para makita nyo. At ibalik natin yung uh, bolt. Ayan. And syempre, kakabit na natin yung uh, camera. Ganito lang kaliit yung action camera. So, papasok nyo lang siya dito. And isasara nyo na. Yan. Tapos ipapasok nyo itong uh, mic adapter and ikakabit nyo na itong side na to doon sa Type-C USB. So ito ang ikakabit nyo dito and ito na ngayon ang ikakabit natin to hold it in place. Ayan. Adjust lang natin ng konti para tumama yung uh, angle para ito may aangat pa rin natin. No? Nakabit na natin siya. Sige pa na natin to Sabi ko sa inyo hanggang uh, short lang ang gagamitin ni DMRPH. Ayaw naman natin na sobrang haba and taka ganun ang pangit tignan. And syempre, ito na ngayon yung mic na ikakabit natin dito sa port. 
there you go. Yan. Nakabit na natin. Nakagawa na tayo ng bagong moto vlogging helmet. GoPro Hero 5 mic adapter. Lavalier mic from Purple Panda. And syempre, the GRX Motonetics Universal Helmet Mount. And nasa sa inyo rin kung gusto nyo ikabit itong security cable, you can hook it here inside your helmet or uh, wherever you want. Para if for example natanggal, eh hindi magtutuloy-tuloy na malaglag itong camera mo. So there you have it folks, the Universal Action Camera Helmet Chin Mount by GRX Motonetics. No? Napaka ganda, no? napaka lupit. Kesa yung uh, strap mount na nakasabit dito and it makes your helmet look crazy. Eh, dito na kayo sa GRX Motonetics. And by the way, guys, simula nung nagamit ko itong GRX Motonetics, eh, wala na akong ginamit na ibang helmet mount. Hindi ko sila sponsor before, sabi ko nga, pero mas sleek yung design, mas maganda yung design ng helmet ko, mas maayos. Walang kakalat-kalat, no? And mukhang mamahalin yung chin mount mo, no? Yung mukhang mamahalin yung helmet mount mo. And uh, of course, sa lahat na nagtatanong sa akin na mga moto vloggers, mga baguhan, kung anong ginagamit kong helmet mount, wala na ako ibang sasagot kung hindi GRX Motonetics. So that's it for today. Kita nyo naman dito, GRX Motonetics, action camera, and my moto vlogging helmet. And of course, maraming maraming salamat for always supporting the MRPH Motovlog. And thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Yun lamang po. Bye!